noviembre es el mes de la adopción y por eso en esta ocasión para este nuevo episodio dialogamos con Keila La Santa, la directora ejecutiva de El Hogar Cuna San Cristóbal, organización sin fiel de lucro que lleva sobre 31 años trabajando con el tema de la adopción en nuestra isla, apoyando en el proceso y también como hogar con niños en adopción. Los invito a conocer más de la labor de Hogar Cuna San Cristóbal en todas sus redes sociales y su página web. Y en adición, les exhorto a que compren la camisa que tienen a la venta durante este mes como parte del mes de la adopción. Les comento que todos los episodios de Para Servirle son auspiciados por Oceanía, una marca local que te acompaña en todas tus aventuras. Y te exhorto a que visites shopoceanía.com para que veas todos los diferentes artículos que tienen allí disponibles y recibas un 10% de descuento con el código aquí para servirle. Todos los episodios de Para Servirle están disponibles en paraservirlepr.com y allí puedes conocer también de los diferentes esfuerzos que hacemos en nuestra organización. Para conocer más, también nos puedes seguir en todas las redes como paraservirle.pr. Con eso dicho, pasemos a la entrevista de esta semana junto a Keila La Santa del Hogar Cuna, San Cristóbal. Saludos a todos y bienvenidos al episodio de Para Servirles de esta semana. Hoy me acompaña nuevamente Keila Las Santas Díaz, quien es la directora ejecutiva del Hogar Cuna San Cristóbal, que el año pasado estuvimos hablando con ella sobre la labor de este hogar que lleva más de 30 años en Puerto Rico. Y hoy está, vamos a estar hablando sobre la adopción, ya que noviembre es el mes de la adopción y ese mes acaba de comenzar. Keila, bienvenida a nuestro podcast. Gracias a, 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 ¿verdad? a ti, Jesús, por, por, por siempre decir que sí, ¿verdad? Las iniciativas del Hogar Cuna San Cristóbal y apoyarnos. Claro, para eso estamos. Este espacio es para ustedes, de manera que hoy vamos a poder entrar un poquito más en detalle y conocer ¿no? eh, todo el tema de la adopción, las métricas actuales, la, los mitos que hay sobre este tema, que la sabemos que son muchos, en particular, mientras más, más grandes son los niños, ¿no? Quería que nos dé un resumen más o menos eh, de qué ha pasado este año con el vacuna para luego entrar a, a esos mitos, a la campaña que tienen actualmente y a este mes tan importante. Sí, pues estamos en el mes de la adopción y queremos eh, hacer un llamado a, a, la, a la sociedad en general y comunicarles que hay 150 menores, eh, menores, eh, niños y jóvenes, es lo que me refiero, que ya están listos para ser adoptados en Puerto Rico. Así que un número ¿verdad? alarmante y todos estos niños merecen eh, tener una familia con quien contar que dirija sus pasos. Eh, y la, lo que sí es que la gran mayoría de estos niños tienen 6, 7, 8 años en adelante o son grupos de hermanos y pueden tener algunas necesidades eh, ¿verdad? diversas y, y de, de, de funcionalidad y demás, pero que ellos necesitan de igual forma ¿verdad? Una, tener una familia. Eh, muchas veces hay mitos relacionados con la adopción y especialmente con la adopción de niños más grandes que hace que las familias tengan miedo de abrir esa posibilidad eh, de, de adoptar niño, niños más grandes. Debido a esto, nosotros como entidad sostenemos que la educación es una clave eh, para que las familias ¿verdad? sepan eh, a qué se van a enfrentar con un proceso ¿verdad? adoptivo y qué retos pudieran tener, pero de igual forma hay beneficios en adoptar ¿verdad? niños grandes. Eh, nosotros como entidad estamos a, trabajando un proyecto en colaboración con el Departamento de la Familia que se llama el proyecto Enlazados por Amor, que comenzó recientemente en el mes de octubre eh, en la región de eh, Mayagüez, Ponce y Guayama. Es un, es un proyecto que está encargado de adiestrar a familias, darles información y herramientas eh, para que su proceso de adopción ¿verdad? Pues pueda ser uno exitoso conociendo ¿verdad? de antemano cuáles son las necesidades de estos niños y cómo podemos eh, responder a, la, a estas necesidades de forma eficiente para que ese vínculo familiar se forme de forma adecuada eh, y que las familias adoptivas puedan permanecer. Y, y me acuerdo que ustedes dan talleres también, en el momento que hablamos la otra vez, eran virtuales un poco porque todavía estamos en la pandemia, que imagino que esto del Departamento de la Familia es como una evolución de lo que ustedes hacían, llegando ahora a más personas en otros municipios, en otras áreas, ¿no? Exactamente. Yo veo este proyecto, ¿verdad? Este, este, esta colaboración con el Departamento de la Familia, esta, esta primera piedrita, estos primeros pasos que el hogar está dando para movernos a lo que va a ser ese centro de apoyo y preservación de las familias adoptivas en Puerto Rico, porque una de nuestras metas, ¿verdad? En el nuevo plan estratégico que va a comenzar en el 2024 al 2026 es precisamente establecer, ¿verdad? Un centro especializado en Puerto Rico, 
para las familias que acogen y adoptan menores que han estado en situaciones vulnerables como maltrato, abandono, negligencia. Eh, y queremos que estas familias permanezcan porque aunque no se hable mucho de esto, han habido familias que han devuelto nuevamente a los niños al sistema de protección. Wow. Y lo que queremos es evitar eh, que las familias por desconocimiento, por no haber ¿verdad? conocido de antemano las necesidades de este menor y eh, responder a estas de, de manera ¿verdad? Este, eficiente, terminen eh, sin, ¿verdad? Sin, sin esperanza y terminen devolviendo a los niños al sistema de protección, porque de ahí lo sacamos. Y queremos que permanezcan ¿verdad? con esas familias, pero dándole entonces a las familias los servicios que necesitan. Eh, para atender ¿verdad? esas necesidades particulares de sus niños. Sí, que esa no, no queremos que vuelvan a, a ese ciclo eh, y, y que tengan una vida feliz con esa familia nueva que tomó la decisión y ese proceso para adoptarles. ¿no? Qu quería preguntarte, porque mencionaste ahorita el, la, la cifra, ¿no? que es sin duda alarmante, de los 150 niños que están ¿verdad? listos para adopción en el departamento de la familia. Esto me imagino que es una cifra histórica, me imagino que tiene que ver también con algo que se ha, sido, ha, ha venido aumentando debido a todas las cosas de los últimos años. ¿Eso es así? ¿Cómo, ¿Cómo tú lo ves? ¿Por qué hemos llegado a ese punto, aparte de, la, de, de los diferentes temas que han mencionado, de los mitos y eso que ya existen? Pues mira, la realidad es que siempre han habido niños, especialmente okay. niños grandes, que, que están listos para adopción. Y eso se debe a que, eh, lamentablemente, ¿verdad? Eh, cuando se da el proceso de maltrato de un niño, el niño no inmediatamente, o sea, cuando es removido de su hogar, ya está listo para ser adoptado. No. Primero, va a ir a hogares como pudiera ser el hogar Cuna San Cristóbal o hogares de crianza a nivel isla y va a quedar y, se va, y va a permanecer en ese espacio donde le van a cuidar y demás y le van a proveer lo que necesita en lo que el departamento logra establecer un plan con esta familia para la reunificación familiar, que es siempre el, el norte de la inicial es que estos niños vuelvan nuevamente con su familia, proveyendo a la familia las herramientas para que puedan eh, recuperarlos eh, y poderlos cuidar bien. Pero cuando esto no es posible... Este, pues entonces son niños que están disponibles para adopción. Pero en ese trasunto de tiempo en que removía el niño, trabajo con la familia para que lo recupere y demás, pasa tiempo. Así que un niño que fue removido a los tres años pudiera estar listo realmente para la adopción a los seis, siete años. Y sabemos wow. que eh, aunque está en el sistema de protección y ya está eh, dentro de, de alguna entidad, no necesariamente está listo legalmente o sus padres han perdido totalmente sus derechos para poder adoptarlo. Así que por eso es que hay muchos niños que son más grandes, porque si descubren el maltrato o lo remueven a los cinco años en lo que se da ese proceso, puede que ese niño eh, cumpla seis, siete, ocho años. Eh, y eso es lo que hace que la mayoría de los niños realmente que están disponibles para adopción pues sean niños más grandes. Oh, y yo me acuerdo que hablamos de esto un poco la otra vez, en, en ese, porque ese periodo es bastante largo, ¿no? Estamos hablando ¿la, de... de, de la infancia de un niño, 3, 4 años que está en este eh, ¿verdad? en esta incertidumbre una etapa crucial ¿no? Eh, eso es algo que se pudiera acortar eso es algo que así el proceso, es un tema más de pues, no quiero entrar aquí al gobierno pero gubernamental, es un tema de, de investigaciones que se hacen para verificar qué pasó con el niño, cómo, por qué es tan largo ese periodo pues mira, eh, era, era algo porque ¿verdad? se le dan las oportunidades a la familia y el Estado tiene que demostrar que ha, le ha provisto a esta familia ¿verdad? De, de esa herramienta, eh, pero por lo menos tenemos esperanza debido a que ahora en este año, en el 2023, hay una nueva ley, ya la ley 246 fue erradicada, la ley, la ley 246 de maltrato eh, ya no es la que rige, la que está rigiendo ahora es la ley 57, que fue okay. aprobada ahora en el 2023, y esta provee un espacio de un año como máximo para que una familia eh, no, pueda no, no. hacer lo que corresponde para recuperar a su hijo. Si en este año esa familia no hace lo que corresponde eh, y el departamento ha podido probar que está haciendo y que le ha provisto a la familia de todas las herramientas para que pueda cumplir ¿verdad? con ese plan que se establece, pues la familia perdería entonces sus derechos y el niño entonces eh, estaría listo para adopción. Oh, eso, está, eso está bien interesante porque o sea, es un paso al frente para agilizar de cierto modo este proceso eh, para que la, vuelva más rápido a su familia o, o a ser la familia que está buscando adoptarlo y, y está en ese proceso también, que me acuerdo que también nos hablaste que es un proceso bastante complicado también, bien riguroso para que, que hay educación, que eso es lo que ustedes no hacen, pero que es bastante también eh, riguroso para validar que la persona va a ir al niño, va a ir a una familia que, que pueda darle esa sana cuido y un buen estilo de vida, calidad, amor, etc. Exactamente. 
Eh, y pues básicamente, ¿verdad? Este, eso es lo que queremos promover durante este año, ¿verdad? Eh, durante este, este nuevo año y durante este mes específico de la adopción, es que las familias abran su corazón a adoptar niños más grandes porque ellos lo necesitan. Ah. Y, y la realidad es que hay esperanza si buscamos ayuda y si estamos conscientes de que buscar ayuda es una fortaleza que tenemos como familia. Así que el hogar Cura San Cristóbal está poniendo su granito de arena y vamos a estar a nivel isla. Empezamos por las regiones que te comenté, Mayagüez, Ponce y Guayama, pero vamos a estar yendo a, en el próximo año 2024 también a todas las demás regiones. Super Así que bien. todas las familias que pertenecen al REBA, al Registro Estatal Voluntario de Adoptantes, el Departamento de la Familia se van a estar beneficiando de estos talleres que hay un montón de temas, empezando por la pérdida en la adopción, cómo la pérdida se ve, eh, cómo establecer vínculos de apego y cómo el apego es importante, ¿verdad?, para estos niños. Eh, de igual forma, cómo, mane cómo manejar las conductas eh, complejas, ¿verdad?, de, de los niños, eh, estrategias para manejarlas. De igual forma, estamos hablando de cuando hacen preguntas intrusivas a la familia o al niño relacionados con su historia y demás, cómo manejar todo eso. Así que estamos tocando muchos temas que son importantes para que estas familias, ¿verdad?, lleguen con sus herramientas eh, y listos para poder adoptar un niño y que sea de forma eh, efectiva. Sí, básicamente como San Cristóbal, además de la labor que hacen como hogar con niños que están en su sede ¿no? eh, 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 aquí en, en, en Cagua, eh, no obstante, son esa mano amiga en el proceso que tú ¿verdad? mencionas y están ahí para educarte, orientarte tenga esa herramienta, la confianza hacer las preguntas que necesites y puedas estar tranquilo en el proceso y preparado para, como decíamos, darle ¿verdad? esa calidad de vida a, al niño o niña en esa nueva familia. Ahorita tú mencionabas algo que, que me parece interesante entrar un poquito ahí. Es el tema de que hablábamos de las edades y cómo pues llegan a ser niños más de 8, 7, 9 años que están en el sistema y es más difícil adoptarlos porque hay un montón de mitos que la gente dice pues ya, ese niño está criado, etc. ¿Cómo, qué, ¿Qué tú me puedes contarle realmente pues esos mitos que a lo mejor pues como mitos mismos son falsedades o no están bien fundamentados en data como la que ustedes ven todos los días? Sí. Claro. Pues uno de los mitos que más las familias eh, traen, ¿verdad?, a colación siempre es que los niños grandes ya vienen, eh, ¿verdad?, con unos problemas y con unas manías eh, y que su estilo, ¿verdad?, de, de, de vínculo, de apego, pues ya eso está establecido, así que ya no va a poder crear vínculos con ninguna otra persona y eso es totalmente falso, eh, un, el, el, el apego se forma cuando uno es, ¿verdad? En las primeras etapas de desarrollo, en esos primeros tres años son esenciales y son muy importantes. Lamentablemente nuestros niños perdieron ese vínculo con esa primera eh, cuidador principal eh, y necesitan vincularse nuevamente. Pero se les va a ser más difícil confiar en una persona debido a que ya ese primer vínculo les falló y ellos necesitan eh, sentir seguridad en otra persona. Así que los niños que son este, más grandes, aunque hayan desarrollado un estilo de apego, está demostrado que si estos niños llegan y se integran a una familia que les provea amor, que atienda sus necesidades, que esté ahí para ellos, que les ame sin límites, ese estilo de apego, aunque sea un estilo de apego que haya desarrollado y que sea inseguro, ese estilo de apego puede convertirse en un estilo de apego saludable ganado. Así que, aunque nosotros como adultos hayamos tenido un estilo de apego de igual forma, este, en nuestra infancia, nosotros como adultos, en un proceso de sanación, ¿verdad? Eh, podemos eh, mejorar nuestro estilo de apego y podemos vincularnos y tener unas relaciones saludables con otras personas, siempre y cuando entremos en un entorno que nos provea, ¿verdad? De, de esa seguridad eh, que necesitamos. Así que, ese es uno de los mitos, ¿verdad? Mayores con, con estos niños grandes, eh, y no quiere decir que no van a haber reto sea un niño pequeño, sea un niño grande siempre van a haber reto y en cualquier patel, paternidad y maternidad que lo digan todos los padres que están por ahí biológicos hay reto sin embargo, eh, la diferencia es que obviamente pues ya estos niños vienen con un bagaje eh, de una pérdida primaria ¿verdad? De, de un abuso de una negligencia y esto puede tener consecuencias en su en sus emociones, ¿verdad? En su estado emocional, en el área cognitiva, en cómo aprenden, ¿verdad? Tienen dificultades en el área educativa, pudieran presentarla. Eh, y de igual forma, ¿verdad? En el manejo de su conducta y autocontrol. Pero por eso necesitan adultos preparados eh, y, que, y que den la milla extra y que, que den todo su amor eh, para, 
para que puedan sacarlo adelante. Yo creo que lo, no lo pudiste decir mejor. Siempre va a ser un reto. Es cuestión de tener la herramienta. Igual que un padre biológico lee un libro sobre algún particular que está pasando con su hijo, un, un, un padre que vaya a adoptar, tiene a ustedes como igual con San Cristóbal para ayudar en ese proceso. Y, y la realidad es que si le das amor, seguridad, como tú decías, pues vas a poder crear un buen vínculo con, con ese niño o esa niña y, y darle todas las herramientas para que sea un, la, un excelente profesional. A veces las familias dicen, no, porque yo soy la familia adoptiva, o piensan, como yo soy la familia adoptiva, yo soy el héroe o, soy, o tengo que ser perfecto. Nada de eso. Las familias adoptivas también cometemos errores, también ¿verdad? tienen dificultades y desafíos como cualquier otra familia, así que ellos no deberían pensar en que deberían ser perfectos. Y la invitación que yo les hago es a que si están pasando situaciones, eh, que las comuniquen y que busquen ayuda. Porque buscar ayuda es una fortaleza, eh, ¿verdad? Que nosotros identificamos en la familia. Si no buscamos ayuda, todo se va complicando eh, y sufrimos en el, en el camino. Así que este, estar educado previo es lo esencial. Eso es primordial. Y también durante el camino vamos aprendiendo cosas nuevas. Claro que sí, que no es como... Me... Me eduqué, adopté ya, si no, eso es un proceso que continúa y ustedes también siguen ahí ayudando eh, en ese proceso. Exactamente. Por eso, ¿verdad? Queremos establecer ese primer centro eh, para las familias, para que sepan que hay un espacio donde le podemos escuchar, donde los entendemos. Porque lamentablemente muchas de las cosas que pasan es que estas familias cuando adoptan niños eh, y quieren comentarle algo que le está sucediendo a un familiar, el familiar le dice, le dice cosas que que lo desmoronan más, más que darle soporte, ¿verdad? Yo te dije que no te metieras en eso, pero es que tú cogiste un nene que tiene un montón de situaciones eh, y esas, esos comentarios de la familia, pues no, no aportan nada positivo eh, al estado emocional, ¿verdad? De, de esa familia, lo que necesitan es alguien que sí le pueda dar la herramienta, que los escuche y que los pueda entender. Sí, mi amor. Y a la familia no solo es padre adoptivo, sino se convierte en un ecosistema. Que los otros miembros de la familia ayuden, la, los, los tíos, los amigos, todo el mundo sea parte de ese grupo de apoyo. Esencial. Eso es esencial. Siempre la persona que está cuidando a, a otra persona necesita también su autocuidado y, y, y apoyo. Este, y de esas personas que están alrededor de la familia eh, deberían de igual forma educarse, ¿verdad? Este, para que puedan proveer soporte a, a la familia para cuando necesiten también sus espacios de autocuidado. Eso es bien importante. Mencionaste el centro, me acuerdo que lo habíamos hablado también en la, en la entrevista pasada, como ese a, próximo paso, ese deseo, ¿no? De, de hogar con la Cristóbal. Y para lograr eso, pues, obviamente hay que recaudar el fondo y tú estás modelando una camisa que tienen a la venta ahora mismo. Cuéntanos un poquito sobre la camisa, la campaña, la madrina de la campaña que, que conocemos también. Cuéntanos un poquito. Sí, pues mira, en, ahora en el mes de noviembre 2023, estamos eh, haciendo esta iniciativa de, para recaudar fondos para nosotros poder empezar a construir lo que van a ser los cimientos, eh, ¿verdad? Eh, Organizar de, eh, de programáticos para lo que va a ser ese centro de la institución. Y estamos vendiendo estas camisas bien chulas que dicen dale a más niños la oportunidad de ser niños y también en su manga dice adopta esta camisa y estarás ayudando a los niños en espera de una familia. Total. Eh, la camisa tiene un costo de 15 dólares. Eh, hay diferentes sizes, desde size de niños hasta size de adulto, hasta 4X. Las okay. que son 2X, 3X y 4X tienen un costo adicional. Si 2X son 2 dólares adicionales, son 17, 3X 18 y 4X 19. Pueden adquirirlas llamando a la entidad y haciendo su orden, o de igual forma entrando en el link que estamos compartiendo en la página de Facebook de la entidad, y si usted lo hace a través del link eh, de la entidad, eh, le va a llegar la, la camisa a su hogar, así que aunque usted viva fuera de Puerto Rico, usted viva ¿verdad? en los Estados Unidos y demás, puede, o, o aquí mismo en Puerto Rico, pero se le hace difícil llegar a cabo a buscar su camisa, eh, Puede pedirla a través de ese correo y le va a estar llegando eh, la camisa por correo postal a, a su residencia, pero tendría que pagar, ¿verdad? Pues el costo de, de, ah. del shipping. Exactamente. Pero les, 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 les invito a que nos apoyen porque nuestros niños necesitan una familia, pero necesitan también familias que estén preparadas para recibirlos y acogerles, ¿verdad? Y atender sus necesidades particulares. 
Súper. Y esta camisa va a estar en noviembre, pero me imagino que seguirá a la venta hasta que se acaben. Hasta que se acaben. Lo que queremos es que nos las pongamos el 30 de noviembre todo el mundo, que todo el mundo la el 30 de noviembre, el día oficial que escogimos como entidad para que todo el mundo se ponga la camisa. Pero de igual forma, si la quieren utilizar todo el mes y, ¿verdad? y luego, fantástico. Pero sí, necesitamos salir de, de ¿verdad? Este, que se vendan todas las camisas y que donde quiera que usted se pare, la, la persona que esté con usted pueda leer y saber y, y tener, tener conciencia de que hay niños que están esperando por una familia. Y en esta temporada, estamos en noviembre, sabes que en noviembre celebramos San Giving, ya vienen por ahí las navidades y ningún niño debería pasar en un día de acción de gracia y unas navidades eh, sin estar en un seno familiar. Así mismo en esta época, de, sabemos que es bien fuerte para los niños en hogares, por eso mismo, porque es una época de de júbilo y alegría para mucha gente, pero para ellos están solos en su, ahí en el hogar y, y es un momento de, 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 de visibilizar como estamos haciendo hoy y también de concienciar, ¿no? de, vamos a buscar las formas de, de que puedan ser adoptados, de que tengan ese apoyo y como tú decías, estén dentro de ese seno familiar que es tan importante. Exacto. Quería preguntarte porque sé que la madrina de la campaña, dice Cifredo, que nos ha ayudado un montón en para servirle también, ¿cómo ha sido eso? ¿Qué, qué, la, ¿Cómo ha sido esa experiencia? Eh, ¿Una figura tan positiva está ayudándolo en este proceso? Sí, Gisex Cifredo y también su esposo Víctor Santiago, claro. ambos son padrinos, ¿verdad? De, de esta, desde que comenzamos la campaña de nuestros 30 años, ya tenemos 31 años de servicio. Este, y sí, ella ha estado modelando nuestra camisa para promocionarla y ayudándonos a recaudar estos fondos porque ella, ella sabe, ¿verdad? Y ellos saben este, la importancia de que en la crianza, ¿verdad? Todo niño necesita una guía, necesita. Eh, estar acompañado para tener un desarrollo pleno y que necesitan una familia, así que ellos están apoyándonos también con eso. Eh, ellos conocen ¿verdad? nuestros planes a futuro ¿verdad? Con, este, con este nuevo centro y pues entienden la pertinencia de, del mismo. Así que eh, sé que van a seguir conectados con, con el hogar apoyándonos en, la, en las campañas. Súper. Pues Kira, yo creo que el mensaje está más que claro. Primero, eh, la mencionar a nuestra audiencia, como escucharon, son 31 años que lleva el hogar con una San Cristóbal. Para conocer un poquito más de la historia, ¿verdad? está el episodio 167, eh, 127 que hablamos con Keila hace un año, básicamente hablando sobre esa labor. Y hoy, pues recordamos un poquito de todo lo que está pasando en este, en este tema de adopción, en este mes tan importante. Keila, nueva, gracias por tu tiempo, eh, gracias por la labor. Saben que vamos a estar durante todo el mes ayudándole, ¿verdad? promocionando para que la gente los apoye de cara a ese jueves 30 de noviembre para que se pongan su camisa y poder lograr ¿verdad? ese centro que, como tú dices, es importante y es súper importante y ¿verdad? es necesario para todos esos padres adoptivos. Así mismo, muchas gracias Jesús por, por aceptar eh, hablar nuevamente de, del tema e invitarnos otra vez a, a, claro. a para servirte. Eh, así que nada, muchas gracias y espero ¿verdad? que tengas también tu camisa. Sí, no, yo voy a entrar a la compradora, la tengo ready y me la, me la pongo el 30 y así pues también se la paso a los compañeros de la oficina y eso para que más gente apoye, que eso es bien importante. Claro que Super. sí, muchas gracias. Pueden buscar, eh, a toda nuestra audiencia, pueden buscar Hogar con San Cristóbal, está en Facebook, está en Instagram, su página web, Hogar con San Cristóbal.org, y pueden conocer más de la labor que llevan haciendo por más de 31 años en Puerto Rico. Y como siempre, pueden conocer más de nuestro podcast y todos los episodios en paraservirlepr.com y en todas las redes como paraservirle.pr y estaremos compartiendo más información sobre la venta de la camisa y la labor que hace Cuna San Cristóbal durante este mes de adopción. Con eso dicho, que tengan excelente semana y aquí, para servirle.